வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பூச்செடி வளர்க்கறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பூச்செடியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் எரான்தமம் அதான் அதோட பேர் ஸோ இதோட பயாலஜிக்கல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சூடரான்தமம் காரு தெர்சி அதான் அதோட பயாலஜிக்கல் நேம் இதோட ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா சாலமன் ஐலண்ட்ஸ் பசிபிக் ஓஷனில் உள்ள சாலமன் ஐலண்ட்ஸ் தான் இதோட ஆரிஜின் இந்தியாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல அந்த செடி வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த செடி இருக்கிறது தெரியறது இல்லை இந்த பூவோட கலரே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க பிங்க் கலரில் இருக்கும் இந்த பூவானது கொத்து கொத்தாக பூக்கள் பூக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் இது எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மா மாதவரம் ஹார்டிகல்ச்சர் தோட்டக்கலை ஆஃபீஸில் தான் வாங்கினேன் நான் வாங்கினது வெறும் டென் ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கினேன் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இதோட கலர் பார்க்கலாம் ரொம்ப டிஸ்டிங்டிவான கலர் அது இந்த பிங்கிஷ் ரெட்டில் இருக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசனுக்கு ஏற்றது மாதிரி கலர் ஆனது மாறும் எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் எப்படி எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறக்கூடிய ஒரு செடி இது இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் முன்னாடி நான் க்ரோ பேக்கில் காமிச்சது போல் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வளர வளர பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிங்கிஷ் ரெட்டானது இலைகளில் அப்படியே பரவ ஆரம்பிக்கும் குறிப்பிட்ட நாள் கழித்து பூக்கள் பூக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இதே பிங்க் கலரில் இருக்கும் இது தோட்டத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர் கொடுக்கக்கூடியதுங்க இதை நம்ம எவ்வளோ வேணால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்ம கட்டிங் வச்சு இதை வளர்க்க முடியும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதோடய கலர் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்றது இப்போ அதை எப்படி வளர்க்குறது ஐ மீன் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி அதுக்கு தேவையான க்ரோ பேக் என்ன இது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் இதான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பிளான்ட் இது இதுக்கு க்ரோ பேக் இல்லை பாட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் இன்ச் பாட்டானது போதுமானது அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கொக்கோ பீட் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைட் கவுடங் அதாவது எரு இல்லைனா வேர்மி கம்போஸ்ட் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் சாயில் ரெட் சாயில் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது வேர் நல்லா விடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சாயில் வந்து நல்லா லூசண்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த செடியை வந்து நம்ம இதில் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிடலாம் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் அடி வேறு கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுட்டு உள்ளே வைங்க இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இந்த மாதிரி லூசன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வேர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் செடியை பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக வைங்க அப்போ தான் நல்லா வளரும் செடியானது ஸோ இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாங்க இந்த பிளான்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இலை வருது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிங்கிஷ் ரெட்டில் அதாவது புதுசாக வரக்கூடிய இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் பிங்கிஷ் ரெட்டில் இருக்குது பார்க்கலாம் நீங்கள் பூக்களும் பார்த்தீங்கன்னா அதே கலரில் தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது மலர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பூக்களானது இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் அதோடய பூக்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்றது இந்த கலருக்காக தான் நான் இந்த செடியை வாங்கினேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த செடி வச்சுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ட்ரையானப்புறம் இந்த இலையானது மஞ்ச கலரில் ஆயிரும் ஸோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இன் சேம் பிளான்ட் ஒரே செடியிலே இருக்குது பார்க்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் கட் பண்ணி பல தொட்டியில் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தோட்டமே பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக மாறிடுங்க குறிப்பிட்ட நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி ஃபுல்லாகவே இந்த ரெட் கலரில் இந்த பிங்கிஷ் ரெட் கலரில் மாறிடும் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த செடியை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டிங்ஸ்லேருந்து எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்றத இப்போ நான் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம்மே கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஈஸியாக வளருங்க இதுக்கு வந்து இந்த சாயிலில் வைக்கணும் அதாவது புதுசாக வந்து செடி வளர்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாயிலில் வைக்கணும் அதில் வைக்கணும் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது எந்த மண்ணிலையும் நீங்கள் வைக்கலாம் நல்லாவே வளருது நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஓரளவுக்கு இருகுன களிமண்ணில் கூட வந்துச்சு எனக்கு ட்ரை பண்ணும்போது அதோடய க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு அதாவது அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை ஏன்னா வேர் விடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ நம்ம இப்போ கட் பண்ணியாச்சு தேவையான கட்டிங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் சேம் ஒரு டுவெல் இன்ச் பாட்டில் தான்
இப்போ நம்ம கட் பண்ணி சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு குச்சி வச்சு அதில் கட்டியிருக்கேன் அவ்வளோதாங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இது தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே ஸோ தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டெம்மை நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் வச்சு நிறுத்தி வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் வித்தின் ஃபியூ டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா தொழில் விட்டு நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுக்கு சாயில் மிக்ஸ் சேம் சாயில் மிக்ஸ் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரியான சாயில் மிக்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிளாக நாலஞ்சு ஸ்டிக் நான் கட் பண்ணேன் அதாவது நம்ம பெரிய ஸ்டெம்மாக தான் கட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் எல்லாருக்கும் இருக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கிளையை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணலை சும்மா நான் அப்படியே ஊண்டி வைக்கிறேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தேன் வருதா என்ன அப்படின்றதுக்காக ஒன்றுமே பண்ணல ஜஸ்ட்டு எடுத்து ஊண்டி வச்சுருக்கேன் இது க்ரோ பேக்கும் சின்னது தாங்க இது மண் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இன்ச்சுக்கு தான் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஃபில் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றியாச்சு வித்தின் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த செடியானது நல்லா வளர்ந்துருச்சு இது அந்த க்ரோ பேக் தான் இது பார்க்கலாம் நீங்கள் அதோடய பூக்களை எல்லா செடியுமே நான் என்னென்ன செடி வச்சனோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா செடியும் வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு தேவையான ஃபர்டிலைசர்னு பார்த்திங்கன்னா நான் பெருசாக எதுவும் கொடுக்கலங்க ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எரு தான் நான் அப்பப்போ ஆட் பண்ணேன் அதுவும் ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் தான் நான் எரு ஆட் பண்ணேன் உங்ககிட்ட மல்ச் அதாவது மூடாக்கு போடுறது தான் போடுங்க அதுவும் கொஞ்சம் நாளில் உரமாக மாறிடுன்றதுனால அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் கட்டிங்கை வந்து தண்ணியில் வச்சு வளர்க்க முடியுமா வேர் விடுமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தேன் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் தான் நான் ரெண்டு ஸ்டெம்மும் நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தேன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு டென் டு டுவெல் டேஸ் ஆச்சுங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் வேறு வந்திருக்காது ஸோ இதுவும் சக்ஸஸ் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதும் சக்ஸஸ்ஸாக இருந்துச்சு அதே போல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி டேரெக்டாக ஊண்டும் போதும் சக்ஸஸ் அதே போல் இந்த மாதிரி தண்ணியில் நம்ம கட்டிங் வச்சு எடுத்தாலும் சக்ஸஸ்ஸாக இருந்துச்சு அடுத்து க்ரோ பேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெருசாக வைக்கணும் அப்படி தான் நம்ம எந்த ஒரு செடிக்கும் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் மினிமம் ஒரு டென் டு டுவெல் இன்ச்சுன்னு நான் அதுக்கு தான் சரி ஒரு சின்ன பாட்டில் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சின்னதுங்க அது நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் நான் ஒரு ஸ்டெம்மை நான் ஊண்டி வச்சேங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லா வளர்ந்துருச்சு செடியானது நீங்கள் பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட பூக்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி வைக்கிற ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே இதோட கலர் தான் கார்டனே பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு இந்த செடி வந்த அப்புறம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இறந்தமம் செடி வளர்க்குற முறை நம்ம பல பூச்செடிகள் வந்து கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துட்ருப்போம் பூக்கள் வளரல அதுக்கு சரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலைகள் மஞ்சள் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இந்த செடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது உங்களுக்கு பூக்களுக்கு பூக்களும் பூக்கும் அதோட கலரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் இந்த செடி வச்சுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை சிட்டி கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை அந்த சேனலோட ஃபஸ்ட் வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் அந்த சேனலுக்கும் கொடுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப